കേറാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എല്ലാരും കേറിയിട്ടുണ്ട് റാണി കേറിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രബിതയും കേറിയിട്ടില്ല അല്ലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അത് അവരത് കാണുന്നതാണ് ഈ കേസ് ലോ മൈനറിന്റെ കേസ് ലോസ് വരുന്നത് അത് ഫുള്ള് പേരൊന്നും എഴുതണ്ട നമ്മള് ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാ മതി എഴുതുമ്പോ കാഷിപ വേഴ്സസ് ശ്രീപ ഇതാണ് കേസ് ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനർ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡേറ്റർ ഒരു മൈനറാണ് ഒരു മൈനർ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കാശി ബാ ലക്ഷ്മി ബായ് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ലക്ഷ്മി ബായ് ഒരു മൈനർ കുട്ടി ഒരു ഒരു ബോണ്ട് സൈൻ ചെയ്യാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൈനർ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ തന്നെയാണ് ഷുവർട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഷുവർട്ടി ഫാദർ ഫാദറാണ് അപ്പൊ ഈ ഫാദർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബോണ്ടിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊന്നും പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളത് ഷുവർട്ടിയും ക്രെഡിറ്റർക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവർ തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്ലോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോൺട്രാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ മൈനർ ഡീഫോൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും സ്വാൻ വേഴ്സസ് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ മോളിലത്തെ ഇത് ഡെറ്റ് ഈ ഡെറ്റ് വോയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർട്ടിയെ വെറുതെ വിടണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഷുവർട്ടി നോട്ട് ലയബിൾ രണ്ട് കേസ് ലോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വാനിന്റെ ഇതിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡെറ്റ് പോയത് ആണെങ്കിൽ ഷുവർട്ടി അടയ്ക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വാന്റെ കേസ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ മഞ്ജു അവരുടെ കേസ് പറഞ്ഞു അതിലെന്തായിരുന്നു ഒരു ടൈം ബാർഡ് ഡെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ടൈം ബാർഡ് ഡെറ്റ് ആ ടൈം ബാർഡ് ഡെറ്റ് പോയത് ആണ് ടൈം ബാർഡ് ഡെറ്റിന് ഒരു വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്പൊ ഈ ഷുവർട്ടിയുടെ ഇത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഇവിടെ ഷുവർട്ടി ലയബിൾ അല്ല എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് ലോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഡയറക്ടർ കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കേസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് അത് വിടും അപ്പം അതേ സംഭവമല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഈ സെറ്റിംഗിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനറാണ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈനറും ഒരു ബാങ്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ അടുത്തുനിന്നാണ് ഒരു ബോണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കുക അവരുടെ അടുത്ത് പൈസ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ ആ കോൺട്രാക്ട് നിലനിൽക്കുവോ ഇത് റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ആണോ അതാണ് ഇവിടെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് മൈനസ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ലല്ലോ ഷുവർട്ടി ഫാദർ ഇത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഫാദർ ആയിപ്പോയി സപ്പോസ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഷുവർട്ടി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ ഒരു കേസിൽ ഫാദർ ആണ് നിന്നത് പക്ഷെ ഫാദർ ആണ് എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ അല്ല ഗ്യാരണ്ടി തന്നെ നിക്കില്ല കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി നിക്കില്ല അതെ ഇവിടെ ഷുവർട്ടി മൈനർ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അയാൾക്ക് അത് സെക്കൻഡറി അഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി അഗ്രിമെന്റ് ആവണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി ലൈബിലിറ്റി വേണ്ടേ സി സെക്കൻഡറി ലയബിലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമറി അതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ എലിമെന്റ് എ റിക്കവറബിൾ പ്രൈമറി ഡെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡെറ്റർ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ലയബിൾ അത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എടുത്ത പോർഷൻ വായിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ ആദ്യം വായിക്കുക അത് എന്താണ് സി ദർ എ റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ഈസ് നെസസറി സം വൺ ലയബിൾ ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ഇതൊക്കെ നെസസറി എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറ്റ് നെസസറി ആണ് ആരെങ്കിലും ലയബിൾ ആയിരിക്കണം ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ആയിട്ട്
പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഇത് മൈനറായി ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ആണോ ഇത് ശരിക്കിപ്പം ഇത് ഈ ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടല്ലേ അല്ല ഇത് നിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം അതേ കുട്ടിന്റെ അച്ഛനാണല്ലോ അപ്പൊ മൈനർ ആണെന്ന് അത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അത് വേറൊരു കാര്യം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് അത് കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് ഫാക്ട് ഓഫ് ഇൻഫെൻസി വാസ് നോൺ ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ കുട്ടി മൈനർ ആണെന്നുള്ളത് കൺസീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസീൽമെന്റ് കാരണം തന്നെ ആ കോൺട്രാക്ട് പോയേനെ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ കുട്ടി മൈനർ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഇതിപ്പോ ഫാദർ എടുക്കേണ്ട ആരോ ഒരു സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോട്ട് ഹെർ ഫാദർ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഫാക്ട് ഓഫ് ഇൻഫെൻസി ഇവിടെ മറിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ദർ ഇസ് നോ കൺസീൽമെന്റ് ദർ ഇസ് നോ മ്യൂസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈ കുട്ടി മൈനർ ആണെന്ന് ഈ ഷുവർട്ടിക്ക് അറിയാം ഷുവർട്ടി ഫാദർ ആയിക്കോട്ടെ അങ്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ നെയ്ബർ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഒരു മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷുവർട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് അറിയാം ആ കുട്ടി മൈനർ ആണ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ബാങ്കിന് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ലോൺ എടുത്തു ഞാൻ പോയി ഷുവർട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് അറിയാം ഈ കുട്ടി മൈനർ ആണെന്നുള്ളത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നല്ല ഈ കേസിൽ എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഡിസിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നീട് അപ്പൊ ഈ കേസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എഴുതുക ഇതിന്റെ അകത്ത് കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അകത്ത് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി വാശി പിടിച്ചപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ വാശി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്ത സമയം ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഷോപ്പ് ഷോപ്പ് കീപ്പറോട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ് ആ ആ ആ കുട്ടിക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കും ആ കുട്ടി പേ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പേ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവരത് മാറ്റിയെടുത്തു അതായത് അവര് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി അല്ല ഇത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമ്നിറ്റി ആണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലായത് അതായത് ഇത് ഇതിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വാശി പിടിച്ച് പറയാണ് എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കടക്കാരന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും കൂടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു ആ കുട്ടി വാശി പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഷോപ്പ് കീപ്പർക്ക് അറിയാം അതൊരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അച്ഛൻ അതിനുള്ള പൈസ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ആ ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ മുകളിലിരിക്കുന്ന സാധനം ഇതൊരു എന്താ പറയാ വോയ്ഡ് വോയ്ഡ് സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രെഡിറ്റർക്ക് അറിയാതെ ഈ കുട്ടി മൈനർ ആണെന്ന് ഷുവർട്ടിക്കും അറിയാ ഈ കുട്ടി മൈനർ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡെറ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഇത് വോയ്ഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഷുവർട്ടിക്ക് ലയബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസാണത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി അല്ല അത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമ്നിറ്റി ആണ് അതായത് ഷുവർട്ടി ക്രെഡിറ്ററോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നികത്തിക്കോളാം ഓക്കെ അത് ക്ലീൻ ആയോ അതായത് ആ കുട്ടി അട ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇസ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇത് സെറ്റിംഗ് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ സെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ കോടതി പറഞ്ഞു ദിസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമേറ്റി അതായത് ആ കുട്ടി തിരിച്ചു തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കുന്നുള്ളതല്ല കാരണം ആ കുട്ടി മൈനർ ആണെന്ന് അറിയാം ആ കുട്ടി അത് അത്ര ആ ലാഘവത്തോടു കൂടി എടുക്കണം അതായത് ക്രെഡിറ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ പ്രോമിസർ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇവിടുത്തെ എനി അതർ പേഴ്സൺ ആ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി കാര
ഈ ഷുവറിറ്റിയും ക്രെഡിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ലയബിലിറ്റി എന്ത് എന്ത് ലയബിലിറ്റി അത് കോലാട്രൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആവും കോലാട്രൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആള് പേ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പേ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് ഇതൊരു കോലാട്രൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണരുത് അതേസമയം ഈ സംഭവം ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ലയബിലിറ്റി അല്ല പ്രൈമറി ലയബിലിറ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ അതിന്റെ അകത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൈനർ ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഷുവർട്ടി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പേ ചെയ്യുക ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റിയുടെ സെറ്റിംഗിൽ ഇത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ക്ലിയർ ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ആ ഓക്കെ ഇനി അത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയ സംഭവം കാരണം പിന്നീട് ഇനി അത് കോടതി ഞാൻ മാറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഫോർ ഫോർ ദ വേഴ്സ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇസ് ലയബിൾ വെദർ ദ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് മൈനർ ഈസ് കൺസിഡേർ ടു ബി വോയ്ഡ് വി സി നോ റീസൺ വൈ എ വൈ എ പേഴ്സൺ കനോട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഗ്യാരണ്ടി ബൈ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഈഫ് ദ ഡെറ്റ് ഈസ് വോയ്ഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഈഫ് ദ ഡെറ്റ് ഈസ് വോയ്ഡ് the contract of the so called surety is not collateral but a principal contract okay appo nammal aa case nirthana aa case nirthite nammal adutha or case like poi ee case inde varsha eda nalladhu important aa to idu palaya case aa idu 1894 la case aa okay 1894 case aanu pandatha case aa ini or pudhiya idu enne idu endha nu vechayinjal england il ee system aanu follow cheyidirunne ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഈ ഫോളോ ആണ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന സംഭവം ഓക്കെ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ കേസാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് മൈനർ ആണോ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി അല്ല കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റി ആണ് അങ്ങനെ കാലം മാറി ഒരു വേറൊരു കേസ് വന്നു ഇതാണ് കൗട്ട്സ് ആൻഡ് കമ്പനി വേഴ്സസ് ബ്രൗൺ ലക്കി ഇതിന്റെ ഇയർ കണ്ടോ ഇത് താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ട്വന്റി അത് കിങ്സ് ബെഞ്ച് ആണത് കിങ്സ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇംഗ്ലണ്ട് കേസ് അത് ഫോറിൻ കേസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഫോറിൻ കേസ് ആണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഫോറിൻ കേസ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സീരി ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇത് എഴുതുക കാഷിപ്പയുടെ കേസ് എഴുതുക പിന്നെ ഈ കേസ് എഴുതുക ഓക്കെ ഈ കേസ് കിങ്സ് ബെഞ്ച് കേസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ കേസ് ആണ് അതായത് എയ്റ്റീൻ ഇത് നയൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കേസാണ് ഇതിന്റെ പേര് കോട്ട്സ് ആൻഡ് കമ്പനി കോട്ട്സ് ആൻഡ് കമ്പനി വേഴ്സസ് ബ്രൗൺ ലക്കി ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ നോട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെയും ഒരു മൈനർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൈനർ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് സെയിം സെറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഷുവർട്ടി അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഇൻഫെൻസ് റിലീഫ് ആക്ട് ഓക്കെ ഇൻഫെൻസ് റിലീഫ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ഫോർ സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടില് ഇൻഫെൻസ് റിലീഫ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ഫോർ സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ഒരു മൈനർക്ക് ഒരു ലോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞു there is no recoverable debt okay there is no recoverable debt upon you know the since there is no recoverable debt and the fact of infancy ku nerthu jayesh varnal the fact of infancy should be known to all fact of infancy known to all ella parties nu araya adha surety ku araya creditor ku araya minor onnum ibada hide idu vechittilla appo angane ulla or case le ee surety e liable aakan paadilla ഇത് പറഞ്ഞ കേസാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റേതാ എന്താ പറയാ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൈനറിന്റെ മൈ ആ കുട്ടിയുടെ ഫാദറിനെ ലയബിൾ ആക്കി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി അല്ല അതിനെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റി ആയിട്ടേ കാണാവുള്ളൂ കോലാട്രൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണരുത് അതൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തു കാശിബ കേസില് എയ്റ്റീൻ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറില് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ കോടതി ഇത് മ
ഓക്കെ ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇന്ത്യൻ കേസ് എടുക്കാം ആ ഇന്ത്യൻ കേസ് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബുക്കിൽ ഇല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം ഇത് പഴയ എഡീഷൻ ആണ് ഇത് ഇത്ര ഇത് മാറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഈ അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ബുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ അതായത് ട്വൽത്ത് എഡീഷനിലുള്ള ആ സംഭവം ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കേസ് കേട്ടോ മുകളിലത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ട് കേസ് ഏതായിരുന്നു അതേ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കേസ് ഇന്ത്യൻ കേസില് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത കേസാണ് എടവൻ കേളപ്പൻ കേസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എടവൻ കേളപ്പൻ കേസ് എഴുതിയാൽ മതി എന്റെ ഫുൾ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടവൻ കേളപ്പൻ നമ്പ്യാർ എടവൻ കേളപ്പൻ നമ്പ്യാർ വേഴ്സസ് ഇതാ മറ്റേ ബുക്കിൽ ഇല്ല കേട്ടോ മൂലക്കൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ഇതാണ് കേസ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ എടവൻ കേളപ്പൻ കേസ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എടവൻ കേളപ്പൻ കേസ് എഴുതിയാൽ മതി ഫുൾ പേര് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഈ കേസിൽ ഷുവറിറ്റി ലയബിൾ ഇവിടെ ഒരു സെയിം കേസാണ് സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു മൈനർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൈനർ ഒരു ക്രെഡിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു ഒരു ഷുവറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് അവിടെ ഒരു റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഷുവറിറ്റി ഷുവറിറ്റിയെ ലയബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഷുവറിറ്റി നോട്ട് ലയബിൾ ഓക്കെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര കേസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സ്വാൻ വേഴ്സസ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ മഞ്ജു മഹാഡിയോ ആ കേസ് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടിലും എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി നിയമവിരുദ്ധം വോയിഡ് ഡെറ്റ് ആണ് അല്ല ഡെറ്റ് ആ വോയിഡ് ഡെറ്റ് വോയിഡ് ആണ് റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ഇല്ല ഷുവറിറ്റി ലയബിൾ അല്ല സെയിം കേസ് മഞ്ജു മഹാഡിയോ അവിടെ ടൈം ബാർഡ് ഡെറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഷുവറിറ്റിക്ക് യാതൊരു ലയബിലിറ്റി ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ടറുടെ കേസ് പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കുന്നു അത് അൾട്രാ വയറീസ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ആ അത് അത് മറ്റേ മാറ്റത്തെ വൈറ്റ്നെസ് അല്ല അത് സെയിം ലെവലിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ലയബിൾ ആക്കി അതുകൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ദ വൈഡ്നെസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു ഗ്യാരണ്ടി ദ ഡെറ്റ് ആക്ടിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസ് അത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈനറിന്റെ കേസിലേക്ക് വന്നു മൈനറിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കേസ് കാശിബ വേഴ്സസ് ശ്രീപത് അതിന്റെ അകത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ഇത് കോടതി പറഞ്ഞു ഇത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കാണരുത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇന്റഗ്നിറ്റി ആയിട്ടേ കാണാവുള്ളൂ പോലാട്രൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേസിലേക്ക് വന്നു അത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ കേസായിരുന്നു ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലേക്ക് ഫോർട്ടി സെവനിലേക്ക് വന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ കൗട്ട്സ് ആൻഡ് കമ്പനി വേഴ്സസ് ബ്രൗൺ ലക്കിയിൽ മറ്റേ മാതിരി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് മൈനർ ആയത് കൊണ്ടും ദ ഫാക്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ടും അവിടെ ഒരു റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നോ ലയബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ ഷുവറിറ്റി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതി എ ലോൺ ബൈ വേ ഓഫ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ബാങ്ക് ടു എൻ ഇൻഫെന്റ് ബീങ് വോയിഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ഇൻഫെന്റ് റിലീസ് ആക്ട് ദ ഗ്യാരണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോൺ ഫോർ ദ ഫാക്ട് ഓഫ് ഇൻഫെൻസി ഇസ് നോൺ ടു ഓൾ പാർട്ടീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാക്ട് ഓഫ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ലൈബിൾ ഇൻ എൻ ആക്ഷൻ ഓൺ ദ ഗ്യാരണ്ടി അപ്പൊ കോടതി ഈ കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം ഓക്കെ കാഷിബ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞു കോ
എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റ് ഉണ്ടായി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണോ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തത് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ജയേഷിന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ റെഡി ആവുമായിരിക്കും അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ചോദിച്ചോളൂ അല്ല ഇതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസില് അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഗ്യാരണ്ടി ആവുന്നല്ലേ ഗ്യാരണ്ടി ആണെന്ന് അതെ ഗ്യാരണ്ടി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൈനർ മൈനർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഫാദർ ആണെങ്കിലും അത് ഫാദർ നിന്ന് എടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാനം ഇല്ല ഇല്ല എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണല്ലോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതായത് മുകളിലൊരു നിങ്ങൾ ഈ വരി ഇത് വായിക്കും അതായത് ഇറ്റ് റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് അതൊരു എസെൻഷ്യൽ എലിമെന്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഒരു റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് അതായത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പൈസ വേണ്ടേ അവിടെ അത് ഡെറ്റ് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് കോൺട്രാക്ട് വരുന്നത് ഇത് ഇത് വായിച്ചു നോക്കൂ ദ പ്ര പേർപ്പസ് ഓഫ് എ ഗ്യാരണ്ടി ബീങ് ടു സെക്യൂർ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഡെറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ഈസ് നെസസറി തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കടം വേണ്ടേ ആ കടം തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ മൈനർ ആവുമ്പോ മനസ്സിലായോ അതായത് ആ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പൊസിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനർ പൈസ മേടിക്കുകയാണ് ക്രെഡിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഷുവർട്ടി നിന്നു ഇവർ തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഈ മൈനർ ക്രെഡിറ്ററിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് വോയിഡ് ആണ് ഒരു വോയിഡ് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് വോയിഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കോൺട്രാക്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ ബിക്കോസ് മൈനർ ഇസ് നോട്ട് കോമ്പീറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് തന്നെ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് അതായത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റിലാണ് ഈ റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇല്ല അവിടെ ഈ റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മൈനർക്ക് പൈസ മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചത് ഇയാള് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരണം അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ അതായത് ഇൻഫെന്റ് റിലീഫ് ആക്ട് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ആ അതുകൊണ്ട് ആ ഡെറ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് ആ കടം തന്നെ ആ ലോൺ തന്നെ പോയിട്ടാണ് അതിന് യാതൊരു നിയമ സാധ്യതയും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിലെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഡൗട്ട് ആണ് ഇപ്പം ഇതിപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇന്റർമിനിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയത് പിന്നെ കേസിൽ ഇന്റർമിനിറ്റി ആക്കി പിന്നെ അത് ഗ്യാരണ്ടി മൈനർ ആയിട്ട് അതായത് മൈനർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവര് കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടുന്ന പോലെയാണല്ലോ പറയുന്നത് എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കേസിലും മൈനർ ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് കോടതി തിരിഞ്ഞതാണ് കോടതി യൂട്ടേൺ എടുത്തതാണ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവര് ഈ ക്രെഡിറ്റർക്കും അറിയാം അത് മൈനർ ആണ് ആ കോൺട്രാക്ട് അത് വാലിഡ് അല്ല വൺ ഓഫ് ദ എസെൻഷ്യൽ ആണ് വാലിഡ് മെജോറിറ്റി ആയിരിക്കണം ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് കോടതി പോകേണ്ട അവിടെ ഒരു ഒരു പോകാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഗ്യാരണ്ടി ആണോ ഇന്റർമിനിറ്റി ആണോ എന്നുള്ള അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആദ്യം തന്നെ തള്ളിപ്പോയില്ല കേസ് ആദ്യം തന്നെ തള്ളിപ്പോകും പക്ഷെ അത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ഒരു കോടതി കേസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് മൈന പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് വന്ന് നമ്മൾ ആ കോൺട്രാക്ട് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കേസസ് മാറി 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 വന്നു അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പം ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് ക്രെഡിറ്റർമാര് പൈസ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താ
അങ്ങനത്തെ എത്രയോ കേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് മൈനർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് കേസ് മാറി മറിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവസാനം സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മൈനറിന്റെ ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന മൈനർ വെറുതെ വിടണം എന്നാ മൈനർ പറ്റിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും മൈനർ പോയിട്ട് അവരുടെ ഏജ് കൺസീൽ ചെയ്തിട്ട് പോയി ലോൺ മേടിക്കും എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇത് മേജർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് കള്ള കള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് മൈനർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ മേജർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് ലോൺ മേടിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവൻ ഇവന്റെ ആധാരം പണയം വെക്കും വീട്ടിൽ ആധാരമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും എന്നിട്ടുകൊണ്ട് പണയം വെക്കും എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൈസ തിരിച്ചടക്കില്ല പൈസ തിരിച്ചടക്കാതെ നേരത്തെ സ്യൂ ചെയ്യും സ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ കോടതി പോയിട്ട് എന്ത് പറയുന്ന അറിയോ ഞാൻ മൈനർ ആയിരുന്നു ഞാൻ മൈനർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയും കോടതി പോയിട്ട് എന്നിട്ട് പറയും അത് ഞാൻ കള്ള ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്തു മൈനർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്ത് പറയുന്ന അറിയോ ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആധാരം വെച്ച പണയം വെച്ച ആ സാധനവും കൂടെ തിരിച്ചു തരാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കോടതി തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതിനാണല്ലോ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൈ എസ്റ്റപ്പൽ ബൈ എ മൈനർ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എസ്റ്റപ്പൽ ബൈ എ മൈനർ എന്ന് പഠിച്ചതായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് വൺ എഴുതി അതെ എസ്റ്റപ്പൽ ബൈ എ മൈനർ എന്താണ് എസ്റ്റപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടു മാറാം സ്റ്റോപ്പ് അതായത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതായത് മൈനർക്ക് പോയിട്ട് കോടതി പോയിട്ട് മാറ്റി പറയാന്ന് ഇതൊക്കെ അവസാനം കേസ് മാറി 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 മറിഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിൽ ഒരു പുതിയൊരു അമൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ജസ്റ്റിസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഗുഡ് കോൺഷ്യൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതായത് ആദ്യം എന്താ മൈനറിന് കേസില്ല മനസ്സിലായി മൈനർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവൻ പറ്റിക്കുക അവൻ അവിടെ പോയി കള്ള രേഖ കൊടുക്കുക അവന്റെ ഏജ് കൺസീൽ ചെയ്യുക മിസ്റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ലോൺ മേടിക്കുക ആധാരം പണയം വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മറ്റേ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക മറ്റോ എന്നിട്ട് കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പോയി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മൈനർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൈസ അടക്കില്ല ആ കോൺട്രാക്ട് ഡെറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഇൻകോംപിറ്റന്റ് കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നിയമത്തിന്റെ കണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആ പണയം വെച്ചാൽ സാധനവും തരിക അപ്പൊ മറ്റവൻ എന്തായി കോടതി ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കാരണം ഓൾ വാട്ട് ഇസ് സെക്ഷൻ ടെൻ സെയിം ഓൾ പാർട്ടി ഷുഡ് ബി കോമ്പിറ്റന്റ് കോൺട്രാക്ട് മൈനർ ഇസ് നോട്ട് കോമ്പിറ്റന്റ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ജഡ്ജിമാരെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇ മൈനർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ അടുത്ത് കോൺട്രാക്ട് അവന്റെ ആ കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവന്റെ അടുത്ത് പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കാനും പറ്റില്ല അതിനാണ് നോ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മണി ഇസ് പോസിബിൾ മാത്രമല്ല അവൻ പണയം വെച്ച ആ സാധനം അവനങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് വന്ന കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോർട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഗുഡ് കോൺ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പറ്റിച്ച ഒരുത്തന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവൻ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും അവന്റെ അടുത്ത് റിക്കവർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അവനെ കൊണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിലാണ് വരുന്നത് അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാഷിഫ കേസിലും അത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി ആക്കി മാറ്റി പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് ഡെറ്റ് വോയഡ് ആണ് അല്ല ഡെറ്റ് വോയഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഷുവർട്ടിക്ക് ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല അത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിപ്പോ കട്ടാവുക പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റ് എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഒരു എസെൻഷ്യൽ എലിമെന്റ് ആണ് റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് വേണമെന്നും ലയബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ഇല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ല ദർ ഷുഡ് ബി എ റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ എലിമെന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റ